നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്ത വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കേസിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ ബി വിശ്വനാഥൻ ഹാജരാകും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള അപ്പീൽ കർദിനാളിനും സഭയ്ക്കും നിർണായകമാണ് കർദിനാൾ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കാനിരിക്കെ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പീലിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇടക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ കർദിനാളിനും കൂട്ടർക്കും ആശ്വസിക്കാം സെൻട്രൽ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസും തുടർ നടപടികളും തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും തടയപ്പെടും എന്നാൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ അത് കർദിനാളിനും കൂട്ടർക്കും തിരിച്ചടിയാവും ഇതോടെ സെൻട്രൽ പോലീസിന് തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂടും ഇടക്കാല വിധി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചാലും അത് തിരിച്ചടിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടാം തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ വി വിശ്വനാഥനെ തന്നെ കർദിനാൾ രംഗത്തിറക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനം യു എൻ എ നേതാവ് ജിജി ജേക്കബ് നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആറാം ദിവസത്തിൽ എത്തി ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്നാണ് ജിജി ജേക്കബിന്റെ നിലപാട് സമരം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രി സമരത്തിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിച്ച നഴ്സുമാരെ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട് എന്നാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശമ്പളം നൽകുകയും ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് നഴ്സുമാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്താലോ ഇത് അടച്ചിട്ടാലോ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമരം കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇതിനിടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പൂട്ടി ഡെന്റൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കാനുള്ള കെ വി എം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കവും വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർവേ നടപടികൾ തടയുമെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം മേഖലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച സർവേ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് സമര പ്രഖ്യാപനം ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ പാത നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും മുപ്പത് മീറ്ററിൽ ആറുവരി പാത നിർമ്മിക്കാനാകുമെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിന്റെ വികസനത്തിനായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സർവേ നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇത് വ്യാപകമായ കുടിയിറക്കിനിടയാക്കുമെന്നാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നിലപാട് കാൽ ലക്ഷം പേരെ നേരിട്ട് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ബാധിക്കും വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ അയ്യായിരത്തോളം കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയിൽ ആറുവരി പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ ആവശ്യം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന സർവേ നടപടികൾ കുറ്റിപ്പുറം മേഖലയിൽ തടയാനും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ദേശീയപാത ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരകളുടെ ശക്തമായ ജനമുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മൂന്ന് തവണ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ബാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ അതുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സർക്കാർ നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക അപര്യാപ്തമാണെന്നും ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ പാത നിർമ്മാണം അനുവദിക്കില്ലെന്നുമാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം എ ടി എം കാർഡുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇ ട്രഷറി സേവനം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് പണം അടയ്ക്കാം നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൌകര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഇ ട്രഷറി സേവനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിർവഹിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൌകര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇ ട്രഷറി സേവനത്തിലൂടെ പണമടയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതായിരുന്നു നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നാൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഈ സേവനം വധിച്ച് ട്രഷറി സൌകര്യങ്ങൾ ജനകീയവും സുതാര്യവുമാക്കുകയാണ് ധനവകുപ്പ് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം
കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതിയാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ സുരേഷിന്റെ മരണം തൊഴിലുടമ ബിനുവിന്റെ പറമ്പിലെ മരത്തിൽ നിന്നും വീട് മരിച്ചതാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം എന്നാൽ മർദ്ദനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു മരണവിവരം മറച്ചു വെച്ചതും സുരേഷിന്റെ അമ്മാവിൽ നിന്നും പരാതിയില്ലെന്ന് ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയതും ദുരൂഹത ഉണർത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം തിടുക്കത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതും സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് നിലവിൽ കേസന്വേഷിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടി പോലീസിൽ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടണമെന്നുമാണ് സുരേഷിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം തിരുവമ്പാടി സ്റ്റേഷനാണ് കൈക്കൂലി ബീനു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കെട്ടേണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ പൈസ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നത് നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോലീസുകാർക്ക് തീർച്ചയായും കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോളനിയിലുള്ള ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയെയും സഹായിയെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ഇതിലെ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ട ഇടപെട്ട് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിപ്പിച്ച് വെച്ച് പോവുക ബാക്കി കോളനിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇടപെടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ നിന്നും അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുരേഷിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മലയാളി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ദുരൂഹമരണം ഉന്നത ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി സ്വദേശിയും ഡൽഹി പോലീസിൽ എ എസ് ഐയും ആയിരുന്ന അനിരുദ്ധന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കാൻ ഡൽഹി പോലീസ് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ഡൽഹി പോലീസിൽ എ എസ് ഐ ആയിരുന്ന അനിരുദ്ധന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി റിവോൾവർ ഉണ്ടായിരുന്ന അനിരുദ്ധന് സഹപ്രവർത്തകന്റെ റിവോൾവറിൽ നിന്നാണ് വെടിയേറ്റത് വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയ നിലയിലായിരുന്നു മുഖത്ത് ഇടിയേറ്റ പാടും നെറ്റിയിലെ മുറിവും സംശയകരമാണെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു അനിരുദ്ധന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യ ശശികല പറഞ്ഞു ഡൽഹി പോലീസ് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു നിഷ്പക്ഷമായ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കരുതൽ തടങ്കലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ബലമായി ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ യൂത്ത് ലീഗ് കോങ്ങാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് നാലകത്തിനെയാണ് പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ സഫീർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു അക്രമം കല്ലടിക്കോട് എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും യൂത്ത് ലീഗ് കോങ്ങാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ റിയാസ് നാലകത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മണ്ണാർക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ സഫീറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന ഹർത്താലിൽ കല്ലടിക്കോട് വ്യാപക അക്രമം നടന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കരുതൽ തടങ്കലിൽ വെച്ച മൂന്ന് പേരെ റിയാസ് നാലകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബലമായി ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയും അക്രമം നടന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് റിയാസ് നാലക്കത്ത് ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു ഇവർ ഒളിവിലായിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് മുഴിസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ റിയാസിനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഹർത്താൽ ദിവസം വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ തടഞ്ഞിട്ട് യാത്രക്കാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചതായും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസുകാർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തിരുന്നു എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ ഡി എ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ഇന്ന് അമരാവതിയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും പ്രഖ്യാപനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവരുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ ടി ഡി പി പിന്തുണയ്ക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടി ഡി പി എം പിമാർ രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നണി വിടാനുള്ള തീരുമാനം പാർട്ടിയിലെ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ഇതിനോടകം മുന്നണി വിടുന്നതിന് അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമരാവതി യോഗത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദവും ടി ഡി പിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്ന
ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകില്ല എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നതോടുകൂടിയായിരുന്നു ടി ഡി പി എൻ ഡി എ ബന്ധം കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോൺഗ്രസിന്റെ എൺപത്തിനാലാം പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ തുടക്കമാകും രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം പാർട്ടിക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് സമ്മേളനം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധി നാളെ നിർവഹിക്കും എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽഗാന്ധിയെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകാനാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ച വിശാല സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം പ്രവർത്തക സമിതിക്ക് പകരം രൂപീകരിച്ച സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പി സി 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 എൽ പി അധ്യക്ഷന്മാരും ചേർന്ന വിശാല യോഗം സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രമേയങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരവും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പത്തിക പ്രമേയം കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ആന്റോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അന്തർദേശീയ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രമേയം കാർഷിക തൊഴിൽ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമേയം തുടങ്ങി നാല് പ്രമേയങ്ങളാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് ഒൻപത് മണിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധി പതാക ഉയരുന്നതോടെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ചർച്ചകൾ ഉപസംഹരിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മറുപടി പ്രസംഗത്തോടെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കും പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ പകുതി പേരെയെങ്കിലും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കാലം മുതൽ തുടർന്നു പോരുന്ന കീഴ്വഴക്കത്തിന് ഇത്തവണയും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധി പിന്നീട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ യുഗത്തിനാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തോടെ തുടക്കമാകുന്നത് മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാർട്ടിയെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക എന്ന് തന്നെയാണ് രാഹുൽഗാന്ധിക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം ഇ ആർ രാകേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രണ്ട് ദിവസത്തെ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ തുടക്കം ഹൈദരാബാദ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരട് യോഗത്തിൽ തയ്യാറാകും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും വീഴ്ചകളും അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നതാകും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനൊപ്പം ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും പി വിലയിരുത്തും ബി ജെ പി എങ്ങനെ വിജയിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ അത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിൽ സി പി എം എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരിക്കും പി ബി ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണത്തിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെതിരായ നാലാമത്തെ കേസിൽ റാഞ്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ദുംക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനധികൃതമായി പിൻവലിച്ച കേസിലാണ് ശിക്ഷാവിധി ഇന്നലെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിധി പ്രസ്താവം കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി ലാലുവിന് പുറമെ മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്നാഥ മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത് കുംഭകോണത്തിലെ മൂന്ന് കേസുകളിലുമായി ലാലുവിന് കോടതി പതിമൂന്നര വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ലാലു നിലവിൽ ബിർസാമുണ്ട ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുകയാണ് ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സിറിയയിലെ കിഴക്കൻ കൂട്ടാലയിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പലായനം ആരംഭിച്ചു കലാപഭൂമിയിൽ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ സിറിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തെത്തിയതായി സിറിയൻ ഒബ്സർവേറ്ററി അറിയിച്ചു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം കാൽനടയായിട്ടാണ് പലായനം നടത്തുന്നത് സിറിയയിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന കലാപത്തിൽ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത കണക്കുകൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെതിരെ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ റഷ്യക്കെതിരെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി പത്തൊൻപത് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കയുടെ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അറിയിച്ചത് റഷ്യയുടെ ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് റിസർച്ച് ഏജൻസി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറിഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പാലം തകർന്നു വീണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടിയായിരുന്നു സംഭവം അപകടത്തിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങളും തകർന്നു ഡേഡ് കൌണ്ടിലെ സ്വീറ്റ് വാട്ടർ സിറ്റിയുമായി സർവകലാശാല ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് ത
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം തെറ്റില്ല മുൻപ് ചരക്കുവള്ളങ്ങൾ പോയിരുന്ന തോടുൾപ്പെടെ നികത്തിയെന്നാണ് പരാതി കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ മേഖലയിലായിരുന്നു നിയമലംഘനം സംഭവം വാർത്തയായതോടെ ജില്ലാ കളക്ടർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എം പി ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാര്യ നിഷ നിഷ പുറത്തിറക്കിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലാണ് ഈ പരാമർശം ഉള്ളത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകനിൽ നിന്നുമാണ് തനിക്ക് മോശം പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലാണ് നിഷ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യാപിതാവിനെ കാണാനാണ് അയാൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയത് യാത്രക്കിടയിൽ അയാൾ തന്നെ കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇക്കാര്യം ഭർത്താവായ ജോസ് കെ മാണിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും നിഷ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇയാളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന നിഷ ഇക്കാര്യം കെ എം മാണി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി എന്റെ അമ്മ എന്റെ മമ്മി എന്റെ ഡാഡി പറയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റ ഐക്യത്തോടു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പം അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കേൾക്കും ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫാണ് എന്റേത് ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറിപ്പുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് പുസ്തകമാക്കിയത് കുമരകത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു കെ മാണിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ പിടിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിച്ച പോലീസുകാരനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പുതിയ ഹീറോ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു ചൈനയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ സിൻഷിയാങ്ങിൽ അക്സു പ്രൊഫക്ചറിലായിരുന്നു സംഭവം സ്ഥിരം നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് പോലീസ് സംഘം കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ ജനൽ വഴി ചാടാനൊരുങ്ങുന്ന സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിച്ചത് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവതി എടുത്തു ചാടി താഴേക്ക് പതിച്ച യുവതിയെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തു ഇരുവരും താഴെ വീണെങ്കിലും നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭർത്താവുമായുള്ള വഴക്കാണ് യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പോലീസുകാരൻ ആഗോള പ്രശസ്തനാകുന്നത് ആശംസാ പ്രവാഹമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പോലീസുകാരന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാഞ്ഞുവന്ന കാള നഗരമന്ദ്യത്തിൽ സ്ത്രീയെ കുത്തിത്തെർപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു കാളയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഭാറോഞ്ചിലാണ് സംഭവം റോഡിലൂടെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു വരികയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ കാള പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തിമറിച്ചിട്ടു കാളയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തെറിച്ചുപോയ സ്ത്രീ അല്പം ദൂരെ മാറിയാണ് വീണത് നഗരത്തിലെ ഒരു സി സി ടി വിയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ ആളുകൾ ഓടിയെത്തി ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വീഴ്ചയിൽ ഇവരുടെ തലയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ